，你们都没看到吗？从来没见过这等异象呢。嘘，不要吵醒武才人。你们说的是什么意象啊？奴婢饶了奴才人歇息，罪该万死。没事，不怪你们，都起来吧。陛下，很早就去早朝了吗？回武才人，五谷初起，陛下便去太极殿了。奴婢这边伺候武才人，洗漱更衣吧。武才人，太白星不是晚上才出现的吗？这是什么征兆啊？我也不知道。相传此类星象，通常都与江山气运有所关联。现如今是大唐盛世，我想，应该是有好兆头吧。夫妻啊，哦，陛下，近日天象有异，夫妻，你注意到了吗？陛下，不仅是臣，就连今天上朝的所有朝臣，乃至长安的黎民百姓，都在谈论此事。微臣今日上朝想奏明，但怕引起恐慌和不必要的揣测，所以就。此话怎讲？啊，陛下，太白妻紫薇落异常的天下，是长安的黎民百姓有一种不好的流言。他们说是什么？此乃社稷不稳的征兆。陛下，微臣以为是时候请钦天监出来解释此天下，以正视听。嗯，此事交给李淳风来处理。不管何时，只要他一有结论，便可来见我。啊，臣遵旨。哦，啊，我听说李淳风去了趟终南山以后，就一直闭关。嗯，他何时出关？必然在今夜。让朕睡，是是是，老奴知罪。原本是不忍心深夜打扰大家，可将士郎李淳风说有要事，非得今晚求见陛下。李淳风，嗯，他是光着脚跑来的，鞋都没穿。啊，走吧，哎，别乱看。啊，不敢不敢，老奴怕打扰武才人。朕知道。解释什么？陛下，你先把脚擦暖和了再说。是。事情再急，也得有个穿戴的时间呐，何至于光着脚板就来上奏？把鞋穿上。这是陛下赐你的朝靴。谢陛下。快穿。
。不过李春风啊，月余未见，你的气色怎么那么差呀、啊？启禀陛下，臣已得知最近为何天象异常，太白平现，因此，微臣有一事相求。说吧，什么事？微臣请陛下将宫中。所有姓武的男女，全部处死。你说什么？请陛下杀光朝中所有武士，否则社稷危矣。如此说来，太白兴起，紫薇落，这确有其事。确有其事啊，陛下。你算的天机是哪两句真言？唐三代而亡，女主武士，但是。还是字号，职务里有五字之人。朕不能为了一个卦象而滥杀无辜吧？却该如此啊，陛下！若陛下不愿大肆杀戮，起码应该将他除掉啊！李春风，今夜之事。不能让其他的人知道，明白吗？臣明白。退下吧。是，请随咱家来。